Dan uh, heeft hij een groot verzocht om hem in de gelegenheid te stellen om een verklaring af te leggen. En dat verzoek wil ik graag honoreren. Ik geef meneer Groot graag het woord waarbij hij zich zal beperken tot de verklaring zelf. Nou, het eerste is dat Groot dit niet verzocht heeft, maar dat het hem... Uh, maar ik uh, lees uh, voor wat ik uh, zelf op schrift gesteld heb op voorspraak van burgemeester Efspreng. En als kennelijke beslissing van de fractievoorzitters ben ik onder druk gezet om hier... Hé, hey, meneer Groot, dat is niet de verklaring die we hadden afgesproken. Om hier en nu... Nee, maar ik heb een andere verklaring. Ja, maar dat kan niet. Hm? Dus dat gaan we niet doen. Nou ja, ik uh, ga uh, dit uh, morgen rondsturen. Dank u wel. En, uh, ik ga een klacht indienen bij de commissaris van de Koningin hierover. Ja, dat moet u zeker doen. Dank u wel. Dan lees ik de verklaring voor. Hm? Vindt u dat goed? Nou, uh... op, uh, op 7 april 2016 heeft de gemeenteraad in een openbare vergadering een besluit genomen over een verklaring waar geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van een opslagterrein aan de Zwaagdijk 49 in Zwaagdijk Oost. Na afloop van de besluitvorming is gebleken dat raadslid Groot de schijn van belangenverstrengeling heeft opgeroepen, omdat de heer Groot kort daarvoor werkzaamheden bij de aanvrager heeft verricht. Niet gebleken is dat deze betrokkenheid bij de aanvrager van invloed is geweest op het stemgedrag van de heer Groot. Echter, het ware beter geweest dat de heer Groot niet had deelgenomen aan de beraadslaging en de besluitvorming over de verklaring van geen bedenking. Omdat het besluit in het openbaar is genomen, hecht ik eraan hier mede namens de overige fractievoorzitters te verklaren dat de heer Groot met zijn handelen onvoldoende de schijn van belangenverstrengeling heeft weten te vermijden. Omdat het hier gaat om een lichte integriteitsschending, wil ik u voorstellen het hierbij te laten. Dank u wel voor uw aandacht.